students, welcome to your channel, Savish English Classes. I hope you all are keeping well. And what I have picked up today is this play, The Tempest, which has been written by Shakespeare. So this Tempest is a book from IAC board for the students of 11th as well as 12th standard. So let us take up this play, The Tempest, which has been written by Shakespeare. And as we know that it always happens for a play or for a movie that it has got two types of characters. And these two types of characters eventually help in framing a particular plot and then th that particular plot reaches to its climax. So here also, here the plot is in two types of characters. And when these two types of characters are created, then there is a plot created. So what are the two characters? One is virtuous characters and one is villainous characters. Virtuous characters are those who are good. जो अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं हीरोइक कैरेक्टर्स होते हैं जिनका काम अच्छा होता है कुछ और विलानियस कैरेक्टर्स वो होते हैं जो कुछ विलानियस डीड्स विलानियस एक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं जो कुछ गलत करते हैं और अच्छे कैरेक्टर्स को हार्म पहुंचाते हैं सो हियर आल्सो इन दिस प्ले वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई एंड कैटेगराइज द टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स दैट वी हैव गॉट टू क्रिएट अ प्लॉट एंड देन वी विल गो अहेड फॉर द प्लॉट टू अंडरस्टैंड and before I go ahead, let me tell you that today this play I am just doing uh, in a summary way. So it's just a summarized of this play. So we will understand ki kya hai is pure play ka plot summarized manner mein. So yaha par sabse important or protagonist jo hai. Protagonist is actually the very important, the most important hero of the play. So jo is play ke andar most important hero hai, wo hai aapka uh, Prospero or Prospero jo hai wo Milan ka duke hai Milan ka rightful duke hai matlab haqdar wo hi hai Milan ke throne ka aur usse hi raja hona chahiye aur wo hi waha par raja hai Milan ka raja hai Prospero Prospero jo hai wo rightful duke hai aur wo protagonist hai is pure play ka most important character hai as a hero as a virtuous character उसके बाद आता है एंटोनियो जो कि प्रोस्पेरो का छोटा भाई है और प्रोस्पेरो का छोटा भाई है और विलानियस कैरेक्टर है जस्ट बिकॉज कि उसके अंदर एक तरह का ग्रीड डेवलप हो जाता है अपने भाई के थ्रोन को लेकर के और वो चाहता है कि अपने भाई की जगह पर वो राजा बन जाए और वो अपने भाई के थ्रोन को किसी भी तरह से छीनना चाहता है इसीलिए एंटोनियो जो कि प्रोस्पेरो का छोटा भाई है वो यहाँ पर विलानियस कैरेक्टर है और एंटोनियो अपने इस काम को अंजाम अंजाम देने के लिए मदद लेता है एक नेपल्स के राजा की जिसका नाम है अलोंसो और क्योंकि वो नेपल्स के राजा की मदद लेकर के इस काम को अंजाम देता है तो जो नेपल्स का राजा है जो कि एंटोनियो को इस गलत काम में असिस्ट करता है जिसका नाम है एन अलोंसो वो भी एक विलानियस कैरेक्टर है जस्ट बिकॉज ही इज हेल्पिंग इन दैट डीड विच इज अ विलानियस वन तो क्योंकि एलोंसो जो कि नेपल्स का राजा है वो एक गलत काम में असिस्ट कर रहा है तो वो भी एक विलानियस कैरेक्टर है उसके बाद हम देखते हैं एलोंसो का छोटा भाई है सिबास्टियन सिबास्टियन जो है वो एलोंसो का छोटा भाई है और वो भी एक विलानियस कैरेक्टर है क्योंकि वो पहले तो असिस्ट करता है अपने भाई को एंटोनियो की मदद करने में और उसके बाद वो खुद भी अपने भाई को चाहता है रिप्लेस करना और अपने भाई की जगह ड्यूब बन जाना बिल्कुल वैसे ही जैसा एंटोनियो ने किया था अपने बड़े भाई प्रोस्पेरो के साथ सो सेबेस्टियन इज ऑल्सो विलानियस कैरेक्टर फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक गोंसालो है गोंसालो जो है वो एक काउंसलर है एलोंसो के कोर्ट में और वो बहुत अच्छा इंसान है एक ओल्ड मैन है लेकिन वो बहुत अच्छा इंसान है क्योंकि वो मदद करता है प्रोस्पेरो की उसकी जरूरत के टाइम पे एंड देर फोर वी कैन सी से दैट गोंसालो इज अ वर्चुअस कैरेक्टर and then we come to the son of Alonso. Alonso ka beta hai jiska naam hai Ferdinand or Ferdinand is also a good character just because he was quite young and he hadn't yet learnt any villainy of his life and then he got to meet the daughter of Prospero named Miranda. So Ferdinand and Miranda will rather fall, uh, will, uh, will later on fall in love with each other and then their love itself becomes a reason for the plot to reach to a beautiful climax. So we see that uh, Prospero एक अच्छा इंसान है and then Prospero की बेटी है Miranda वो भी एक बहुत अच्छी इंसान है और Prospero का छोटा भाई जो Antonio है वो अपनी हरकतों से किसी तरह से Prospero को नुकसान पहुंचाएगा 
देन वी विल सी कि प्रोस्पेरो को नुकसान पहुंचाने में एंटोनियो की मदद करेगा एलोन्सो जो कि नेपल्स का राजा है तो एलोन्सो भी एक विलानियस कैरेक्टर है देन उसका जो भाई है सेबेस्टियन वो भी अच्छा इंसान नहीं है लेकिन एलोन्सो का बेटा फर्डिनेंट अच्छा इंसान है और फिर एलोन्सो के कोर्ट में जो एक काउंसलर है जिसका नाम है गोन्सालो वो भी एक अच्छा इंसान है उसके बाद हम देखेंगे एड्रियन फ्रांसिस्को ये सब लॉर्ड्स हैं वहाँ के और ट्रिंक्यूलो जो है वो एक जेस्टर है स्टिफानो जो है वो उनके सर्वेंट्स का हेड है और फिर बाकी के अदर कैरेक्टर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स नहीं हैं क्योंकि उनका जो रोल है वो साइड कैरेक्टर्स वाला है इसमें एक कैरेक्टर है कैलिबान का जो कि आप देखेंगे कि एक तरह का मॉन्स्टर है और इस प्ले के अंदर कई सारे स्पिरिट्स भी हैं तो इट्स अ काइंड ऑफ अ सुपर नेचुरल प्ले यू कैन से एंड वी विल सी हियर एक्चुअली होता ये है कि प्रॉस्पेरो जो कि मिलान का ड्यूक है राइटफुल ड्यूक है मिलान का और वो मिलान में रहता है एज अ ड्यूक तो उसको उसके अंदर एक ये ख्वाहिश डिवेलप होती है कि वो चाहता है कि वो जादू सीखे ही वॉन्ट्स टू लर्न द आर्ट ऑफ मैजिक एंड फॉर दैट पर्पज ही डिसाइड्स टू फोकस इज इंटायर अटेंशन टू वर्ड्स इज लर्निंग ऑफ द मैजिक एंड देन in that point of you know in the in that mean time when when his focus is completely towards his knowledge uh, of art of magic he asks his brother to support him and he wants antonio to take up his responsibilities for that amount of time matlab during that time jab prospero ka sara attention apne art of magic ko seekhne ki taraf hoga us duration mein prospero chahta hai ki uska jo bhai hai antonio wo uske थ्रोन को और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभाल ले तो एंटोनियो ऐसा करता भी है कि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उस टाइम बींग के लिए संभाल लेता है बट उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंडक्ट करते करते एंटोनियो के अंदर एक फीलिंग डिवेलप हो जाती है उस थ्रोन को लेकर के और फिर वो चाहता है कि क्यों वो सब्सटीट्यूशन का राजा बना रहे क्यों ना वो रियल किंग बन जाए और फिर उसके अंदर ये डिवेलप हो जाती है ग्रीड उसको बड़ा मज़ा आने लगता है कि कैसे लोग उसकी बात मान रहे हैं उसको सर्व कर रहे हैं लेकिन वो सिर्फ यहाँ पर एक सब्सटीट्यूशन किंग की तरह काम कर रहा है और फिर उसे लगता है कि जब वो बहुत ज़्यादा डिजर्विंग है इवन ज़्यादा डिजर्व करता है प्रोस्पेरो से जस्ट बिकॉज कि प्रोस्पेरो हैज़ नो टाइम टू गिव टू हिज किंगडम बट देन एंटोनियो हैज़ बिन कॉन्टीन्यूसली लुकिंग आफ्टर द किंगडम तो उसको लगता है कि वो ही राइटफुल ड्यूब बनना चाहिए और फिर ये भी सोचता है वो कि उसके अंदर एक लालच आ जाती है कि सब्सटीट्यूशन किंग की बजाय अब उसको रियल किंग बन जाना चाहिए लोग उसकी इतनी इज्जत कर रहे हैं तो लोग उसके रियल में एक्चुअल में बात माने और वो रियल किंग बन जाए उसके लिए उसे अपने भाई को वहाँ से हटाना होगा और अपने भाई को हटाने के लिए वो मदद लेता है नेपल्स के राजा की जिसका नाम है एलोन्स हो जो उसको हेल्प करता है और फिर वो करता ये है कि वो अपने सोल्जर्स को अपने यहाँ से लोगों को भेजता है एक मिड में और जब उसने मिलान का दरवाज़ा एंटोनियो ने चाँद बूझ खोल के रखा है और अचानक से वहाँ से सारे सैनिक अंदर आ जाते हैं मिलान में एलोन्सो के भेजे हुए सैनिक और फिर अचानक से आकर के वो अटैक कर देते हैं प्रोस्पैरो के ऊपर और प्रोस्पैरो को ज़बरदस्ती वहाँ से उसकी बेटी मिरांडा के साथ जो कि उस टाइम पर बहुत छोटी है ले जाते हैं और ले जा कर के एक किनारे पर रिवर में एक बोट पर जो कि एकदम टूटी फूटी सी है जिसकी हालत बहुत ख़राब है विच इज़ अबाउट टू डाई इन अ मैनर और जो बोट की ऐसी हालत है कि अगर उस पर कोई बैठ जाए तो अगर टेम्पेस्ट आ जाए सी में तो वो इंसान बचने से रहा तो वो इस तरह से उसको उस बोर्ड पर बिठा देते हैं और ऑलरेडी भी उस टाइम पर स्टॉर्म आया हुआ है सी में और फिर वो ये इंश्योर करते हैं कि अब तो ये मर ही जाएंगे लेकिन होता ये है कि जब एलोन्सो के सैनिक वहाँ पर गए हैं असिस्ट करने में एंटोनियो को प्रोस्पेरो और मिरांडा को उस जगह से निकालने में तो उन लोगों के साथ एलोन्सो ने अपने काउंसलर गोन्सालो को भी भेजा था और गोन्सालो एक बहुत अच्छा इंसान है तो गोन्सालो बहुत हेल्प आउट करता है प्रोस्पेरो को बाय प्रोवाइडिंग हिम वॉट वॉट एवर द रिक्वायर्ड ईडेबल्स वर देर और जो भी उसकी नेसेसरी किताबें थी पानी था खाना था मतलब सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स फूड आइटम्स वाटर एंड द बुक्स ऑल ऑफ देम वर प्रोवाइडेड बाय कॉन्सालो टू प्रोस्पेरो एंड देन प्रोस्पेरो हैड टेकन हिज जर्नी एंड उसके बाद वो उस बोर्ड पर बैठ जाता है और वहाँ पर उसको ज़बरदस्ती बिठाया जाता है उसकी बेटी के साथ और फाइनली ही रीच इज़ अ शोर और वहाँ पर वो पहुँचता है एक आइलैंड पर एक ऐसी एक ऐसी जगह पर वो पहुँचता है जहाँ पर डिजर्टेड प्लेस है वो जहाँ पर कोई भी नहीं रहता जो एक कम्प्लीट यू नो डिज़र्टेड आइलैंड है 
और वहाँ पर जब वो पहुँचता है तो ही सीज अराउंड हिम सेल्फ कि वहाँ पर तो इंसान के नाम पे कोई है ही नहीं लेकिन उसकी वहाँ पर मुलाकात होती है कई सारी स्पिरिट्स से लेकिन जस्ट बिकॉज ही हैड लर्न द आर्ट ऑफ मैजिक एंड ही हैड ह्यूज नॉलेज गुड नॉलेज अबाउट दैट एंड ही वॉज ऑल्सो ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मोर एंड मोर तो ही कुड ईजिली टैकल विद दो स्पिरिट्स एंड सर्वाइव देयर इन दैट आईलैंड ऑफ द स्पिरिट्स सो वी गेट टू लर्न वन मोर लेसन कि ऐसा नहीं है कि अगर उसने नॉलेज को पाना चूज किया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई जस्ट बिकॉज नॉलेज इज समथिंग दैट नेवर गोज वेस्ट दैट सेम नॉलेज विच ही हैड ट्राई टू एक्वायर एंड फॉर विच ही हैड स्टार्टेड इग्नोरिंग हिज किंगडम हेल्प हिम टू सर्वाइव इन दैट फॉरेस्ट इन दैट आईलैंड सॉरी तो उसी नॉलेज ने अल्टीमेटली उसको हेल्प किया उस आइलैंड में सरवाइव करने के लिए और वही नॉलेज इवेंचुअली उसको हेल्प करेगी अपने किंगडम को वापस पाने के लिए भी सो नॉलेज इज समथिंग दैट नेवर गोज वेस्ट एंड इट रादर हेल्प्स यू टू गेट बेटर एक्सपीरियंसेस इन लाइफ एंड इवेंचुअली इट पेज यू समथिंग गुड इन रिटर्न सो दिस इज़ हाउ प्रॉस्पेरो की वहाँ पे एक अच्छी खासी लंबी जिंदगी गुजरती है और इवन मिरांडा जो कि छोटी सी बच्ची थी जब वहाँ पहुँची थी आइलैंड पे वो बड़ी हो जाती है वहाँ पर और तभी क्या होता है कि प्रॉस्पेरो डेलिब्रेटली एक ऐसा स्टॉर्म कॉज करते हैं जिससे हो ये कि वहाँ पर ये सारे लोग जिन्होंने प्रॉस्पेरो के साथ गलत किया था वो वहाँ पर पहुँचे और फिर होता भी है कि वो लोग असल में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें ये होता है कि एंटोनियो जो है सॉरी अलोंसो जो है वो अपनी बेटी की शादी करने के लिए अफ्रीका जाता है अफ्रीका के किंग्स से वहाँ पे वो शादी करता है अपनी बेटी क्लारबल की और शादी करके वो लौट रहा होता है तो क्योंकि अफ्रीका वो शादी करने गया था और वहाँ से वो लौट रहा था तो जब लौट रहा था तो उसके साथ उसके भाई और एंटोनियो उसका फ्रेंड जो बन चुका है और सब लोग थे उसके साथ और फिर रास्ते में एक टेम्पेस्ट कॉज कर देता है प्रॉस्पेरो विद द हेल्प ऑफ इस आर्ट विद द हेल्प ऑफ इस मैजिक एंड देन दैट टेम्पेस्ट बिकम्स अ कॉज फॉर देयर डिस्पर्शन ऑन दैट सेम आइलैंड वेयर प्रॉस्पेरो हैड बीन लिविंग एंड दिस इज हाउ प्रॉस्पेरो हैड एक्चुअली ट्राई टू एक्यूमुलेट दो पीपल देयर गैदर दो पीपल देयर सो दैट प्रॉस्पेरो कुड गेट फर्डिनेंट एज वेल ऑन दैट आईलैंड और फिर वो फर्डिनेंट को अपनी बेटी मिरांडा से मिला सकता और फिर ही कुड एक्चुअली कॉज देयर मीटिंग एंड देन ही कुड मेक दम फॉल इन लव विद ईच अदर जस्ट बिकॉज प्रॉस्पेरो थाट दैट देयर लव वुड टर्न आउट टू बी अ ग्रेट वे टू रिकनसाइल एवरी थिंग विद हिज एनिमीज एंड देन टू रिसेटल हिज लाइफ अगैन इन हिज ट्यूब टर्म सो ये था प्लान प्रॉस्पेरो का जिस प्लान में उसकी हेल्प करती है स्पिरिट्स जिनको उसने एनस्लेव किया हुआ है अपनी आर्ट ऑफ मैजिक की हेल्प से and this is how the entire play will go on and we will see ki how those people jinhone ek din hurt karke pahuncha diya tha island pe prospero ko uski choti si beti ke sath aur jitna un logon ne tolerate kiya aur struggle kiya wahan par aur ek din ye aayega ki wo log bhi usi island pe pahunch jayenge kisi tempest ki wajah se jo deliberately prospero cause karega jab alonso apni beti clarabel ki shaadi africa mein karke lot raha hoga apni place pe तो ये होगा जब वो नेपल्स जा रहा होगा तभी रास्ते में टेम्पेस्ट आएगा और फिर वो सारे कैरेक्टर्स जो मेजर विलानियस कैरेक्टर्स हैं वो सब बिखर के आइलैंड पे पहुंच जाएंगे और ये सब कुछ प्रॉस्पेरो करेगा और इसमें एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कैलिबान और कैलिबान एक मॉन्स्टर है एज आई टोल्ड यू तो मॉन्स्टर परेशान करने की कोशिश करता है प्रॉस्पेरो को उस आइलैंड पे और क्योंकि वो एक मॉन्स्टर है तो शुरुआत में तो वो काफ़ी हेल्प करता है प्रॉस्पेरो की तो प्रॉस्पेरो भी उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करता है और उसको अपने दोस्त की तरह अपने केव में रख लेता है बट देन ही ट्राइज टू रेप हिज डॉटर मिरांडा और तब फिर प्रॉस्पेरो को गुस्सा आता है और फिर वो उसको अपने केव से भी निकाल देता है और फिर वो उसको एनस्लेव कर लेता है और फिर वो उससे अपने रिक्वायर्ड जो काम होते हैं वो करवाता है और दिस इज़ हाउ वी सी दैट कैलपान डिस्पाइट हैविंग अ लॉर ऑफ पावर ही फेल्स टू बी पावरफुल इन फ्रंट ऑफ प्रॉस्पेरो जस्ट बिकॉज प्रॉस्पेरो हैज़ अ ग्रेट लर्निंग ऑफ दैट आर्ट ऑफ मैजिक एंड ही प्लेस ऑन दोज ट्रिक्स वेरी वेल एंड दिस इज़ हाउ ही इज़ एबल टू कंट्रोल द इंटायर सिचुएशन एंड ही ऑल्सो टैकल्स द इंटायर इशू एंड द प्लॉट विल वेरी ब्यूटिफुली रीच टू द क्लाइमेक्स ऑफ द मैरिज ऑफ फर्डिनेंट एंड मिरांडा हु हैड फॉलन इन टीप लव विद ईच अदर सो दिस इज हाउ दे विल गेट मैरिड एंड विद देयर मैरिज 
on that note things will get reconciled between alonso and prospero and then alonso will also return uh, all the things to prospero and prospero will get back his dukedom just because uh, jo alonso tha usne help kiya tha antonio ki is condition pe ki uska jo large part hai wo alonso ke kabze mein rahega aur alonso jo hai wo actual ruler hoga wahan par aur antonio bas uske eh, wahan par puppet ki tarah se manage karega cheezon ko lekin antonio ne un sab par bhi razi kar liya just because ki antonio was so much ambitious to become a king at that point of time and to replace his brother from there and that's why he had to seek help from alonso and that's why he had agreed to all the conditions of alonso at that point of time so i hope you understood this uh, small gist of the play the summary of the play we will go ahead in the next video lecture uh, with other acts and scenes of the play thank you for watching